हेलो साथियों कैसे हैं आप सभी स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस विद्यालय में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट भर्व एग्रीमेंट ठीक है ये आपका प्लेन्थ टू पारामाउंट बुक बाय नीतू सिंह का टॉपिक नंबर छः है ठीक है और आज हम लोग सब्जेक्ट भर्व एग्रीमेंट का जितना भी थ्योरी पार्ट है जितना भी आपका रूल दिया हुआ है उन सारे रूल को एक पार्ट में हम लोग कवर करने वाले हैं अच्छे तरीके से और इसके बाद एक और पार्ट आएगा उसमें हम लोग सब्जेक्ट भर्व एग्रीमेंट के जितने भी सवाल आपके बुक में दिए गए हैं उन सारे आ, सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम लोग उस पार्ट में देखेंगे चलिए शुरू करते हैं साथियों ये पार्ट तो अगर आप चैनल पर नए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों ठीक है क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको पूरा अपने थे टू पारामाउंट बुक कवर कराने वाला हूँ क्लियर चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले समझिए कि सब्जेक्ट भर्व एग्रीमेंट होता क्या है तो देखिए यहाँ पर दो चीज यूज यूज हो रहा है सबसे पहला देखिए यहाँ पर है सब्जेक्ट ठीक है <laughs> देखिए सबसे पहला क्या है सब्जेक्ट और दूसरा क्या है भर्व तो मतलब सब्जेक्ट और भर्व के बीच में कुछ एग्रीमेंट होता है ठीक है कुछ रूल होता है ठीक है कि किस सब्जेक्ट के, के साथ कौन सा भर्व यूज होगा बस बस इतना ही चीज हमको ये पूरा सब्जेक्ट भर्व एग्रीमेंट टॉपिक में पढ़ना है ठीक है चलिए शुरू करते हैं तो देखिये सबसे पहले लिखा हुआ है कि किसी भी सेंटेंस में लिखा हुआ है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार भर्व का प्रयोग सब्जेक्ट भर्व एग्रीमेंट का लाता है ठीक है तो ये ये टॉपिक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा जैसे ही कम्स तो देखिए ही क्या है आपका ही क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ कौन सा भर्व आया सिंगुलर भर्व आया क्लियर और अगला देखिए एग्जाम्पल नंबर टू दे कम तो देखिए आप, आप बताइए दे क्या हो गया प्लूरल सब्जेक्ट क्लियर तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सा भर्व आया प्लूरल भर्व तो यही यही आपका हो गया सब्जेक्ट भर्व एग्रीमेंट क्लियर कि जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा ही भर्व होगा लिखा हुआ यहां कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो भर्व भी क्या होगा सिंगुलर होगा और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए तो भर्व भी प्लूरल हो जाएगा ये क्लियर हो गया साथियों <laughs> अब देखिए भर्व देखते हैं कौन सा भर्व सिंगुलर होता है और कौन सा भर्व प्लूरल होता है देखिए सिंगुलर भर्व में आता है इज और अगर इज का प्लूरल बताया जाए ठीक है पूछा जाए तो आर हो जाएगा सिंगुलर में हैज हैज का प्लूरल हैव सिंगुलर में वाज और वाज का प्लूरल क्या हो जाएगा वेयर और सिंगुलर में भी वन प्लस यस या यस इसको या या इसको एक और रूप में भी फाइव भी कह सकते हैं क्लियर तो ये हो गया सिंगुलर और अगर प्लूरल का आ जाए तो भी वन ठीक है तो ये आपका भर्व भर्व के बारे में दिया हुआ था कि कौन सा भर्व सिंगुलर होगा और कौन सा भर्व प्लूरल होगा अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अंतर आपको समझना है जो बहुत बार एग्जाम में इरर के रूप में पूछा जाता है कि भर्व कौन सा और नाउन कौन सा जैसे कि अगर नाउन में यस या यस लगा दें ठीक है अगर कोई भी नाउन है उसमें यस या यस लगा दें हम लोग तो वो प्लूरल नाउन बनता है क्लियर अगर नाउन में यस या यस लगा दें तो वो प्लूरल बनता है लेकिन अगर भर्व में यस या यस लगा दें तो वो सिंगुलर बनता है ठीक है तो ये आपको ध्यान में रखना है क्लियर ये आपको ध्यान रखना है चलिए आप शुरू करेंगे रूल यहाँ से क्या क्या रूल है तो सबसे पहला रूल नंबर वन रूल नंबर वन से हम लोग शुरुआत करेंगे तो रूल नंबर वन है साथियों कि अगर दो सब्जेक्ट को ठीक है रूल नंबर वन है कि अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो हमेशा प्लूरल भर्व का ही प्रयोग करेंगे जैसे राम एंड श्याम तो देखिए एंड से दो सब्जेक्ट को हम लोग जोड़ दिया राम को जोड़े और श्याम को जोड़े ठीक है तो इसके बाद जो देखिये भर्व का प्रयोग हुआ है वो हमेशा प्लूरल भर्व है आर यहां पर इज नहीं लिख सकते क्लियर चलिए ये तो था रूल नंबर वन अगला देखिये रूल नंबर टू रूल नंबर टू है रूल नंबर टू है साथियों कि यदि दो या दो से अधिक नाउन या एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए लेकिन वे एक ही व्यक्ति वस्तु या आइडिया को प्रदर्शित करें तो सिंगुलर भर्व का प्रयोग करेंगे अब देखिए ये हमेशा मानकर नहीं बैठ जाना है कि कभी भी दो नाउन को एंड से जोड़ेंगे तो हमेशा प्लूरल भर्व लगाएंगे प्लूरल भर्व का प्रयोग करेंगे हम लोग ठीक है लेकिन अगर अगर देखिए जैसे एग्जाम्पल की तरफ समझिए एग्जाम्पल यहां लिखा हुआ है कि माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड तो यहां भी एंड का प्रयोग है लेकिन अगर अगर कभी भी एंड का प्रयोग नाउन या एडजेक्टिव दोनों को जोड़ता है ठीक है तो हमें सबसे पहले यह चेक करना होगा कि, कि क्या जो एंड के पहले और एंड के बाद है वो एक ही व्यक्ति के बारे में बता रहा है या फिर अलग अलग व्यक्ति के बारे में बता रहा है अगर एक ही व्यक्ति के बारे में बताएगा तो हम लोग सिंगुलर भर्व का प्रयोग करेंगे और अगर और अगर अलग अलग व्यक्ति के बारे में बताएगा तो प्लूरल भर्व का प्रयोग करेंगे क्लियर जैसे देखिए फिलोसफर एंड गाइड फिर से मैं पढ़ता हूं कि माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड कहने का मतलब ये फिलोसफर और गाइड दो वर्ड यूज हुआ है दोनों ये दोस्त के बारे में माय फ्रेंड के बारे में यूज हुआ है ठीक है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर भर्व का प्रयोग करेंगे ठीक है तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ हैव तो ये हैव यहाँ पर गलत हो जाएगा ठीक है क्योंकि हैव यहाँ प्लूरल हो जाता है तो हैव के यहाँ पर यहाँ पर चेंज करेंगे हैज से क्लियर चलिए अगला देखिए स्लो एंड स्टेडी विन द रेस तो देखिये ये दोनों जो लिखा हुआ है दो
फिश एंड चिप्स फिर से देखिएगा देखिए फिश एंड चिप्स इज माई फेवरेट डिश तो देखिए व्यक्ति एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है ठीक है कहने का मतलब मेरे हमारा पसंदीदा भोजन फेवरेट डिश के बारे में बात हो रहा है तो व्यक्ति तो मैं एक ही हूं तो यहां पर फिर से इज का ही प्रयोग होगा ठीक है तो ये रूल क्लियर हो गया होगा चलिए नोट में कुछ और लिखा हुआ है उसको समझते हैं नोट में लिखा हुआ है कि यदि दो अनकाउंटेबल नाउन एंड एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो ठीक है तथा इससे अलग अलग सब्जेक्ट सब्जेक्ट का बोध हो तो हमेशा प्लूरल भर्व का प्रयोग करते हैं जैसे एग्जांपल के थ्रू समझिए कि पोवर्टी एंड माइजरी ठीक है जैसे समझिएगा यहां पर पोवर्टी एंड माइजरी कम टुगेदर क्लियर तो यहां देखिए पोवर्टी यूज हुआ और माइजरी यूज हुआ दो वर्ड यहां पर यूज हुआ लेकिन फिर से देखें नोट अब अब ये यहां यहां पर दिमाग में नहीं लगाएंगे कि अच्छा पोवर्टी माइजरी कितने व्यक्ति के लिए यूज हुआ यहां पर आप ये ध्यान देंगे कि दोनों अनकाउंटेबल नाउन है ठीक है दोनों अनकाउंटेबल नाउन है और दोनों अलग अलग सब्जेक्ट का बोध हो रहा है ठीक है तो हमेशा प्लूरल भर्व का यहां पर प्रयोग करेंगे तो यहां ये यहां पर कम से नहीं होगा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ठीक है तो हर एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है <laughs> चलिए अगला रूल नंबर थ्री देखते हैं साथियों रूल नंबर थ्री है कि यदि दो सब्जेक्ट ठीक है अगर दो सब्जेक्ट को एज वेल एज विथ अलॉन्ग विथ टूगेदर विथ एंड नॉट इन एडिशन टू बट बिसाइड्स एक्सेप्ट राधर देन एकम्पेंड बाई लाइक अनलाइक नो लेस देन ठीक है नथिंग बट ये जितना भी वर्ड लिखा हुआ है ठीक है ये जितना भी वर्ड पेरो वर्ड लिखा हुआ है अगर इससे कभी भी दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाए ठीक है तो भर्व पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होगा जैसे देखिए राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स तो आपको लगेगा अच्छा अंत में तो हिज पेरेंट्स और पेरेंट्स के बाद भर्व देना है तो पेरेंट्स यहाँ पर क्या हो गया प्लूरल हो गया तो यहाँ पर आर आप लिख दीजिएगा लेकिन कभी भी अगर ये ये सारा वर्ड यूज हो जैसे एज वेल एज यहाँ यूज हुआ है ठीक है यहाँ देखिए एज वेल एज का यूज हुआ है तो ये सारा वर्ड जब भी यूज होगा तो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट को देखेंगे ठीक है तो पहला वाला क्या है राम तो राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर जाएगा इज ठीक है ना कि आर चलिए अगला एग्जाम्पल देख लीजिए अगला एग्जाम्पल है कि द कैप्टन अलॉन्ग विथ द सेलर्स वॉज ड्रॉन अब देखिए यहां पर देखिए सेलर्स ये क्या है ये प्लूरल है ठीक है तो यहां पर वेयर आपको लगेगा वेयर सही होना चाहिए लेकिन अलॉन्ग विथ का यूज हुआ है तो हम जाएंगे पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो पहला वाला सब्जेक्ट क्या है द कैप्टन तो इसके अकॉर्डिंग यहां क्या हो जाएगा सिंगलर भर वाज अगला देखिए एग्जाम्पल नंबर थ्री एग्जाम्पल नंबर थ्री है कि माई फादर अनलाइक माई अंकल्स इज वेरी स्ट्रिक्ट ठीक है तो देखिए ये अंकल्स ये प्लूरल हो गया लेकिन यहां पर आर नहीं होगा बल्कि पहले वाले सब्जेक्ट माई फादर के अकॉर्डिंग यहां पर इज होगा ठीक है तो ये रूल आई होप आपका क्लियर हुआ होगा अच्छे तरीके से अगला रूल देखते हैं रूल नंबर फोर रूल नंबर फोर है साथियों कि अगर आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ पहले सब्जेक्ट के पहले हो ठीक है फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ होगा कि एक ही व्यक्ति या वस्तु ठीक है तो इसमें क्या करेंगे हम सिंगलर भर्व का प्रयोग करेंगे क्लियर जैसे देखिए ए व्हाइट एंड ब्लैक ऐसा नहीं लिखा हुआ ए व्हाइट एंड ए ब्लैक ऐसा नहीं लिखा हुआ ठीक है क्या लिखा हुआ ए व्हाइट एंड ब्लैक मतलब आर्टिकल आर्टिकल का एक ही जगह यूज हुआ है ठीक है तो यहां पर हमेशा सिंगलर भर्व का प्रयोग होगा अगला देखिए चर्चिल वाज अ ग्रेट ओरेटर एंड अ ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम अब देखिए दोनों जगह ए का प्रयोग हुआ तो ये गलत होगा ठीक है <laughs> हमेशा यहां पर आर्टिकल का एक ही जगह प्रयोग होगा ठीक है तो यहां क्या हो जाएगा ए ग्रेट ओरेटर एंड पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम तो ये आपका गलत हो गया था यह सही हो गया ठीक है लेकिन अब समझिए कि अगर अगर आर्टिकल का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ होगा कि अलग अलग व्यक्ति और वस्तु जैसे यहां पर एक ही व्यक्ति था ठीक है यहां पर एक ही व्यक्ति था तो ये गलत हो गया लेकिन अगर यहां पर अलग अलग व्यक्ति के बारे में लिखा रहता है ठीक है एक ग्रेट ओरेटर एंड अ ग्रेट पॉलिटिशियन तो यह सही होता ठीक है यह गलत हो जाता तो बात समझिएगा कि अगर आर्टिकल का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के पहले हो ठीक है तो इसका अर्थ होगा कि अलग अलग व्यक्ति और अलग अलग वस्तु है तो इसमें हमेशा प्लूरल भर्व का प्रयोग करेंगे जैसे देखिए द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम क्योंकि देखिए दोनों अलग अलग है ठीक है तो यहां पर हैव का प्रयोग सही होगा चलिए अगला अगला रूल की ओर बढ़ेंगे हम लोग रूल नंबर फाइव रूल नंबर फाइव है कि यदि दो सब्जेक्ट को नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो ठीक है नॉर और नन बट ये जितना भी लिखा हुआ है अगर इससे जोड़ा जाए तो भर्व के नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होगा ठीक है जो भर्व यूज हो करेंगे हम लोग वो नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयोग करेंगे जैसे देखिए नाइदर राम नॉर श्याम हैज अब देखिए यहां पर यहां पर आपको भरना था ठीक है यहां पर बतलाना है कौन सा होगा तो देखिए इसके नजदीक क्या है श्याम श्याम क्या है सिंगलर तो सिंगलर है तो यहां हैज दीजिए अगला देखिए आइदर राम और हिज फ्रेंड्स ठीक है
चेक करना है तो इसके इसके नियर में कौन है राम तो राम सिंगलर है तो ये भी सिंगलर होगा हैज राम क्लियर तो ये समझ में आ गया होगा ये रूल अगला रूल देखिए रूल नंबर सिक्स रूल नंबर सिक्स है कि नाइदर ऑफ का अर्थ दो समझिएगा नाइदर ऑफ का अर्थ दो में से एक भी नहीं ठीक है नाइदर ऑफ का अर्थ क्या होता है कि दो में से एक भी नहीं ठीक है और दो से अधिक में दो से अधिक में से एक भी नहीं के लिए ठीक है ये पहला समझिए कि नाइदर ऑफ का नाइदर ऑफ का अर्थ क्या होता है दो में से एक भी नहीं ठीक है और अगर दो से अधिक या एक भी नहीं के लिए तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं नन ऑफ ठीक है नन ऑफ का प्रयोग करते हैं जैसे देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि नाइदर ऑफ हिज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम क्लियर और अगला देखिए नन ऑफ हिज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम तो बताइए दोनों में से सही कौन है दोनों में से सही कौन है तो यहाँ देखिये नाइदर ऑफ अब चलिए हिंदी की ओर नाइदर ऑफ का मतलब आपको क्या बताया गया था कि दोनों में से एक भी नहीं ठीक है और दो से अधिक या एक भी नहीं के लिए क्या करते हैं नन ऑफ का प्रयोग करते हैं तो देखिए नाइदर ऑफ हिज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम तो मतलब इसका मतलब एक भी नहीं था तो ये तो गलत हो जाएगा नन ऑफ होगा क्लियर ये समझ में आया होगा चलिए अगला पॉइंट देखिए अगला पॉइंट है कि आयदर ऑफ का अर्थ है दो में से एक आयदर ऑफ मतलब क्या होता है दो में से एक नाइदर नाइदर ऑफ का मतलब क्या था दोनों में से कोई नहीं है ना कोई नहीं <laughs> इसके बाद क्या कि इसके बाद कह रहा है कि दो दो से अधिक या एक के लिए वन ऑफ का प्रयोग करेंगे ठीक है बिल्कुल ऊपर वाले के जैसा कि एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ देखिए कि अगर दोनों में से एक भी नहीं के लिए होगा तो नाइदर ऑफ का प्रयोग करेंगे ये इंपॉर्टेंट था ठीक है इसलिए मैं रिपीट कर दे रहा हूँ और दो से अधिक रहेगा या फिर एक भी नहीं ठीक है तो इसके लिए नन ऑफ का प्रयोग करते हैं और बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर है कि दो में से एक का प्रयोग करना हो तो आयदर ऑफ का लेकिन दो से अधिक और सिर्फ एक के लिए वन ऑफ का प्रयोग करेंगे जैसे देखिए एग्जांपल कि आयदर ऑफ द फाइव मेंबर्स इज एट फॉल्ट और देखिए आयदर ऑफ द तो आयदर ऑफ मतलब क्या हुआ दो में से एक और यहां पर पांच मेंबर के बारे में बात हो रहा है क्लियर यहां पर पांच मेंबर के बारे में बात हो रहा है बिल्कुल ऊपर वाले के जैसे यहाँ चार बेटी के बारे में बात हो रहा था ठीक है और नाइदर नाइदर मतलब क्या होता है दो में से ठीक है दो में से कोई नहीं ये समझ में आ रहा होगा <laughs> तो ये आपका गलत हो जाएगा इधर ऑफ का यहां यूज नहीं होगा यहां पर किसका यूज करेंगे हम लोग वन ऑफ का क्लियर चलिए अगला नोट में कुछ पॉइंट लिखा हुआ है कि बोथ के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते ठीक है कभी भी बोथ के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते ठीक है क्योंकि दो में से एक भी नहीं क्लियर नाइदर ऑफ का प्रयोग होता है अब एग्जाम्पल देखिए कि बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जाम तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि बोथ भी यूज है ठीक है नॉट भी यूज है तो यहां पर सीधा लिखेंगे नाइदर ऑफ देम ठीक है क्या लिखेंगे नाइदर ऑफ देम टूक द एग्जाम इसका मतलब वही हुआ कि दो में से कोई भी नहीं चलिए अगला रूल की ओर हम लोग बढ़ेंगे रूल नंबर सेवन रूल नंबर सेवन देखिए क्या है रूल नंबर सेवन है कि कुछ नाउन कुछ नाउन फॉर्म जो होते हैं वो प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ उसका सिंगलर होता है तो इसके साथ हमेशा सिंगलर भर्व का प्रयोग करते हैं जैसे देखिए यहाँ पर अलग 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 पार्ट में इसको बांट दिया गया तो सबसे पहला है बीमारियों के नाम ठीक है तो ये बीमारियों के नाम हो गए ये सारा पढ़ लीजिएगा ठीक है इसको ध्यान में रखिएगा कोशिश करिएगा ये सारा जो लिखा हुआ है ये पूरा एकदम ध्यान में रहे ठीक है अगला खेल के नाम है देश के नाम पुस्तक के नाम विषय के नाम ये जितना भी है जितना भी है सब सब बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है इसमें से कोई भी बीच में से उठा के जैसे बिलियर्स है तो उठा के आपके बीच में आ जाता तो आपको लगता है अच्छा ये तो प्लूरल है लेकिन ये प्लूरल देखने में लगता है हमें ठीक है लेकिन वाकई में यह है सिंगल ठीक है जैसे और कोई देखिए जैसे द अरेबियन नाइट्स तो आपको लगता है ये प्लूरल है लेकिन ये है क्या ये सिंगलर है तो ये सारा कुछ आपको ध्यान में रखना है रिकेट्स हो गए मम्स हो गए ठीक है चलिए अगला देखते हैं इसका एग्जाम्पल एग्जाम्पल है कि मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो आपको लग रहा है मैथमेटिक्स है क्या अंत में यस लग गया तो ये प्लूरल होगा लेकिन ये प्लूरल होता नहीं है ठीक है ये सिंगलर ही होता है तो इसके साथ जो भर्व प्रयोग करेंगे वो सिंगलर भर्व का प्रयोग होगा अगला देखिए पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी तो ये भी सिंगलर ही है ठीक है तो सिंगलर भर्व इज होगा चलिए नीचे में नोट करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ साथियों उसको मैं आपको क्लियर करता हूँ कि अगर जैसे अस्टेटिक्स होगा हो गया ठीक है तो अगर इससे मतलब हमारा डाटा हो ठीक है इससे हमारा इस, इसका मतलब डाटा हो ठीक है मैथमेटिक्स का मतलब कैलकुलेशन हो और पॉलिटिक्स से मतलब राजनीतिक विचार हो ठीक है तो इसका प्रयोग बहुवचन के रूप में करेंगे ना कि है ना एक वचन के रूप में सिंगलर के रूप में जैसे देखिए स्टैटिक्स हैव रिवील्ड मल्टीपल स्कैम्स इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमन कॉमनवेल्थ गेम्स अब देखिए यहां पर जो है ये डाटा के बारे में बात कर रहा है ये जो स्टैटिक्स है ये कॉमनवेल्थ गेम के डाटा के बारे में बात कर रहा है क्लियर तो यहां पर ये सिंगलर का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि यहां पर प्लूरल भर्व यानी हैव का प्रयोग होगा ठीक है आशा करते हैं यह रूल आपको समझ में आया होगा अगला रूल देखेंगे र
क्लियर जैसे देखिए द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड तो आप आपको लगेगा अच्छा एप्पल्स यहां पर आया तो इसके बाद यहां आर होना चाहिए तो ये गलत हो जाएगा ठीक है तो आपको देखना यहां पर जो मीन इसका सब्जेक्ट है ठीक है क्वालिटी तो क्वालिटी के अकॉर्डिंग यहां क्या हो जाएगा इज अगला देखिए ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स समझिएगा ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज गिल्टी अब देखिए सबसे पहले इसका मेन सब्जेक्ट क्या हो गया ही तो ही के अकॉर्डिंग यहां पर आएगा इज क्लियर चलिए अगला देखिए द अपील ऑफ द विक्टिम्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ द केसेस रिलेटेड टू राइट्स ऑफ राइट्स टू सम अदर स्टेट्स हैज बीन एक्सेप्टेड तो आप देखिए सीधा अंत में देखिए स्टेट्स है तो आपको लगेगा यहां पर हैव होना चाहिए था लेकिन सीधा देखिए मेन भर्व क्या है सॉरी मेन सब्जेक्ट क्या है यहां पर अपील ठीक है तो अपील के अकॉर्डिंग यहां पर हैज जाएगा ठीक है तो ये रूल क्लियर हो गया रूल नंबर एट अगला देखिए रूल नंबर नाइन रूल नंबर नाइन है कि कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगलर भर्व का प्रयोग करते हैं जैसे द हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड ठीक है तो ये कलेक्टिव नाउन है ठीक है ये क्या है कलेक्टिव नाउन तो इसके साथ हमेशा सिंगलर भर्व का प्रयोग होगा ऐसा नहीं कि यहाँ कॉज लिखा हुआ है तो कॉज के साथ आर का प्रयोग कर दिया तो वो गलत हो जाएगा आपका क्लियर <laughs> एक और एग्जांपल लेते हैं कि द कमिटी हैज यूनानिमसली टेक इन इट्स डिसीजन ठीक है इसका मतलब होता है एक, एक, एक मत से ठीक है इसका यूनानिमस आप, आपने वर्ड में पढ़ा होगा ठीक है तो इसका मतलब होता है एक मत से तो देखिए यहां पर कमिटी क्या हो गया आपका ठीक है कमिटी कमिटी क्या हो गया कलेक्टिव ठीक है कमिटी क्या हो गया कलेक्टिव नाउन तो यहां पर ये सिंगलर सब्जेक्ट है तो यहां सिंगलर भर्व होगा अगला देखिए नोट में कुछ लिखा हुआ है कि अगर कलेक्टिव नाउन में आपस में मतभेद हो जाए देखिए ये सेम पॉइंट आप हम आपको हमने टेंस में भी पढ़ाया था ठीक है ये पॉइंट आपको टेंस में भी बताया गया था तो वहां वहां का पॉइंट कुछ और था ये पॉइंट कुछ और है ठीक है देखिए यहां पर लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो या प्रत्येक व्यक्ति का बात करें तो प्लूरल भर्व एवं प्लूरल प्रोनाउन का ही प्रयोग करेंगे जैसे देखिए द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन क्लियर तो यहां पर हर एक व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है जूरी के प्रत्येक सदस्य के बारे में बात हो रहा है लेकिन अगर अगर जो जूरी था ठीक है अगर जो जूरी थे उस उसका जो उनके जो विचार थे वो आपस में डिवाइड नहीं होते तो यहां पर आर नहीं होता बल्कि इज होता क्लियर लेकिन जो जूरी के जितने भी सदस्य थे ठीक है उनके विचार आपस में आपस में क्या क्या हुआ कंट्राडिक्ट कर गया ठीक है मतभेद हो गया तो इसलिए यहां पर आर का प्रयोग होगा अगला देखिए तो ये सही है आपका अगला देखिए द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स ठीक है तो देखिए यहां पर हर एक व्यक्ति के बारे में हो रहा है जो दर्शक हैं जो श्रोतागण हैं उसके हर एक व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है हर एक व्यक्ति के बारे में बारे में बात हो रहा है कि मतलब हर एक व्यक्ति अपना सीट क्या कर रहा है अपना सीट ग्रहण कर रहा है अपने अपने सीट पर बैठ रहा है तो यहां पर देखिए जब हर एक व्यक्ति के बारे में बात हो तो क्या करेंगे प्लूरल भर्व यानी हैव का प्रयोग होगा चलिए अगले रूल के हम लोग बढ़ेंगे रूल नंबर टेन रूल नंबर टेन है कि प्लूरल संख्या के साथ प्लूरल भर्व का ही प्रयोग करेंगे जैसे हंड्रेड बॉयज आर इन माय क्लास यहां पर इज नहीं लिखेंगे ठीक है यहां क्या हो जाएगा आर <laughs> चलिए नोट में कुछ लिखा हुआ कि अगर कार्डिनल एडजेक्टिव्स जैसे वन टू थ्री फोर ये सब ठीक है इसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हो तथा प्लूरल नाउन से सर्टिन अमाउंट यानी निश्चित कोई रकम या फिर सर्टिन वेट निश्चित वजन सर्टिन पीरियड निश्चित अवधि सर्टिन डिस्टेंस ठीक है सर्टिन हाइट ये ये जितना भी चीज हमने पढ़ा अगर इसका बोध हो ठीक है तो इसके साथ हमेशा ठीक है इसके साथ हमेशा सिंगलर भर्व का प्रयोग होता है ना कि प्लूरल भर्व का ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्लूरल संख्या को सिंगलर यूनिट के रूप में प्रयोग करें तो भी सिंगलर भर्व का प्रयोग होगा जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल के रूप में देखिए कि हंड्रेड रुपीज ठीक है क्या लिखा हुआ हंड्रेड रुपीज इज इन माई पॉकेट तो ये देखिए ये सिंगलर के रूप में प्रयोग होगा ठीक है ये किस रूप में सिंगलर के रूप में क्यों क्योंकि यह निश्चित सर्टेन अमाउंट के बारे में बात कर रहा है अगला देखिए 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फूड तो यहां पर इज का जो प्रयोग है वो बिल्कुल सही है यहां पर ठीक है क्योंकि ये सर्टेन डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है तो ये समझ में आ गया होगा <laughs> चलिए नोट में कुछ और पॉइंट लिखा हुआ है कि लेकिन कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद प्रयोग जो होता है प्रयुक्त प्लूरल नाउन से अलग अलग यूनिट का बोध हो या कराना हो तो इसे प्लूरल मान सकते हैं ठीक है और अगर अगर इसे अगर इसे प्लूरल हम लोग मानेंगे तो इसके साथ क्या होगा प्लूरल भर्व का प्रयोग होगा जैसे हंड्रेड रुपीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द स्टूडेंट्स अब देखिए यहां पर जो सौ रुपए थे ऊपर वाले में देखिए हंड्रेड रुपीज इन माई पॉकेट एग्जाम्पल था तो उसमें क्या था हमारे पास पर्टिकुलर सौ रुपए थे ये फिक्स रकम था लेकिन और ये एक व्यक्ति के पास भी था लेकिन यहाँ जो सौ रुपया है हमारे पास ठीक है उसको सभी विद्यार्थियों में बांटा जाना है ठीक है तो ये अलग 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 यूनिट का बोध कराना है आप पर ठीक है तो जैसे ही ये सौ रुपया बट रहा है आपस में ठीक है कोई निश्चित रकम आपस में बट रहा है ये क्या हो रहा है आपस में अलग अलग
क्लियर और नीचे देखिए लिखा हुआ है फाइव थाउजेंड रुपीज हैव बीन स्पेंट ऑन डिफरेंट यूजफुल कमोडिटीज तो देखिए यहां पर यहां पर सिर्फ इसके बारे में बात किया गया था ठीक है ये एक अच्छा रकम है ठीक है लेकिन यहां पर इसका इसके डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात हो रहा है ठीक है इसको बांटने के बारे में बात हो रही है जो पांच हजार रुपए है इसको बांटने के बारे में इसको खर्च करने के बारे में बात हो रहा है तो ये फिक्स आपका नहीं रहा ये आपका खर्च हो रहा है बट रहा है और लेकिन यहां पर ये फिक्स है तो ये आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि कहां पर सिंगलर भर्व का प्रयोग करेंगे और कहां पर प्लूरल भर्व का प्रयोग होगा क्लियर साथियों चलिए बढ़ेंगे अगले रूल की और रूल नंबर इलेवन रूल नंबर इलेवन है कि अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन यानी हु विच डैट इसके द्वारा एक सब्जेक्ट को एक भर्व से जोड़ा जाए ठीक है तो भर्व उस सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होगा जो उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट हो अब समझिए देखिए एंटीसीडेंट क्या होता है एग्जांपल के थ्रू मैं समझाना चाहता हूं देखिए समझिएगा कि सी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन डैट डैट देखिए यहां पर खालिस्तान छोड़िए इवर लिव्ड ऑन ऑन दिस अर्थ ठीक है समझिएगा कि यहां पर हु विच डैट ऊपर में लिख दिया था कि अगर कभी भी हु विच डैट इसका इसका यूज रहा है ठीक है तो इसके द्वारा एक सब्जेक्ट को एक भर्व से जोड़ा जाए तो भर्व उस सब्जेक्ट के अनुसार होगा जो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट होगा अब देखिए यहाँ डैट के बाद आपको लग रहा होगा यहाँ डैट है ठीक है तो यहाँ पर डैट के बाद हैज का प्रयोग कर देंगे हम लोग क्लियर तो यहाँ पर हैज का प्रयोग <coughs> क्यों तो समझ यहाँ पर आप, आपको लगा अच्छा ये सी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज का प्रयोग होगा क्लियर लेकिन जब भी यह रिलेटिव प्रोनाउन हो हु विच डैट तो इसका एंटीसीडेंट मतलब इसके जो पहले है उसके अकॉर्डिंग हो तो यहाँ पर क्या है वुमेन थी ठीक है यहां पर क्या है वुमेन का यूज हुआ है वुमेन होता क्या है ठीक है वुमेन क्या होता है प्लूरल होता है वुमेन होता है देखिए यहां पर डब्ल्यू ओ यम है इसका अंतर तो समझ में आया होगा ठीक है तो इसका मत ये होता है आपका प्लूरल सॉरी ये होता है सिंगलर ठीक है ये होता है सिंगलर और ये जो लिखा है वुमेन तो ये होता है आपका प्लूरल तो अगर ये प्लूरल है तो यहां पर हैज नहीं होगा साथियों बल्कि यहां पर किसका प्रयोग होगा इसके जगह पर यहां पर प्रयोग करेंगे हम लोग हैव का क्लियर तो ये अंतर आपको समझ में आ गया होगा चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु आई एम नॉट आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु विल ट्रस्ट एवरी वन हुम आई मीट अब देखिए फिर से देखिए कि यहां पर फिर से हु का यूज हुआ है क्लियर तो हु का यूज हुआ है तो इसके बाद आई मीट लिखा हुआ है तो आपको लगेगा यहां आगे यहां जो शुरुआत में था उसके अकॉर्डिंग यहां यूज हुआ होगा लेकिन नहीं जब भी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो उसका जो एंटीसीडेंट होता है दोज ठीक है एंटीसीडेंट यहां पर क्या है दोज तो दोज के अकॉर्डिंग वहां पर आगे में यूज होगा तो दोज के अकॉर्डिंग आगे में क्या यूज हो जाएगा तो आई मीट के यहां पर हम लिख सकते हैं यहां पर दे मीट क्लियर तो यह आपका सही हो जाएगा <laughs> चलिए नीचे में देखिए कुछ लिखा हुआ इंपॉर्टेंट कि हमेशा वाक्य के अर्थ को आप समझे ठीक है दूसरे वाक्य का अर्थ है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो उन सभी पर भरोसा लेते हैं जिनसे वे मिलते हैं ठीक है तो ये दोनों दो लाइन लिखा हुआ था दोनों का अलग अलग अर्थ था ठीक है <laughs> तो इसलिए यहां पर आई मिट नहीं बल्कि दे मिट का प्रयोग होगा चलिए अगला रूल रूल नंबर बारह देखते हैं रूल नंबर ट्वेल्व देखिए रूल नंबर ट्वेल्व है कि इच एवरी एवरी वन सम वन सम बडी नो बडी नन वन एनी ये जितना भी लिखा हुआ है ठीक है मेनी अ मोर देन वन ये जितना भी है ये सारा कुछ सिंगलर होता है ठीक है इसको एकदम इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा ठीक है ये yes, yes, जो सारा कुछ लिखा हुआ है साथियों ठीक है ये सारा कुछ लिखा हुआ है सारा सिंगलर होता है तो इसके साथ सिंगलर भर सिंगलर नॉन और सिंगलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है जैसे इच स्टूडेंट हैज कम देखिए इरर कहां कहां पूछेगा यहां पर हैज की जगह हैव लिखेगा स्टूडेंट की जगह स्टूडेंट्स लिख देगा तो ये गलती आपको नहीं करना अगला देखिए <laughs> अगला देखिए अगला एग्जाम्पल नंबर टू की इच बॉय एंड इच गर्ल हैज कम ठीक है तो फिर से देखिए यहां इच बॉय तो ये सही है इच गर्ल ये सही है यहां पर सिंगलर ये सही हो गया अगला देखिए वन मस्ट टॉलरेट वंस फ्रेंड एज वेल एज हिज इनिमी अब देखिए फिर से देखिए यहां पर शुरुआत में वन यूज हुआ है ठीक है यहां पर वंस यूज हुआ है तो यहां पर हिज कैसे आ गया ठीक है तो यहां पर वंस जाएगा अगला देखिए अगला एग्जाम्पल की मेनी स्टूडेंट्स देखिये मेनी मेनी आ स्टूडेंट देखिये यहां पर स्टूडेंट्स लिखा रहेगा आपके आपके एग्जाम में ठीक है तो ये ये इरर यहां पर पहचान लेना है क्योंकि मेनी आ है तो इसके साथ सिंगलर सब्जेक्ट नहीं होगा तो मेनी आ स्टूडेंट और फिर से देखिए हैव लिखा हुआ तो हैव यहां होगा नहीं हैज होगा तो मेनी आ स्टूडेंट हैज नॉट डन देयर नहीं होगा यहां पर हिज होमवर्क होगा क्लियर चलिए अगला देखिए एग्जाम्पल की मोर देन वन मैन वाज प्रजेंट देयर तो ये सही है देखिये मैन सिंगलर है ये सही है वाज सिंगलर ये सही है तो ये रूल आपको रूल नंबर बारह आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से क्लियर साथियों चलिए अगला नोट करके कुछ लिखा हुआ उसको समझते हैं कि मेनी का प्रयोग देखिए कैसे करते हैं वो बतलाया गया कि मेनी अ मैन हैज कम तो देखिए मेनी आ क्या होता है मेनी अ होता है सिंगलर ठीक है तो
प्लूरल यहां प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे ठीक है तो यहां पर मैन नहीं होगा बल्कि मेन हो जाएगा ठीक है और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो आपका भरो प्लूरल होगा तो हैज की जगह पर क्या जाएगा है और अगला देखिए ए ग्रेट या ए गुड मेनी रहे ठीक है कभी भी ए ग्रेट या ए गुड मेनी का उपयोग रहे तो फिर प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे और जैसे ही प्लूरल नाउन आया तो उसके साथ प्लूरल भर्व हो जाएगा ठीक है तो ये मीनिंग का प्रयोग था इसको भी ध्यान में रखिएगा इंपॉर्टेंट है चलिए अगला रूल है रूल नंबर तेरह रूल नंबर तेरह देखिए कि अगर ईच एवरी वन ये जितना भी लिखा हुआ है ईच एवरी वन इसके बाद ऑफ लगता है ठीक है अगर कभी भी ईच एवरी वन इसके बाद ऑफ आ जाए तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन या फिर प्रोनाउन वो प्लूरल होता है लेकिन उसके बाद आने वाला भर्व प्रोनाउन ये जितना भी चीज है सारा कुछ सिंगुलर होगा क्लियर यह समझना आएगा कि अगर कभी भी आपके सेंटेंस में आप, आपके क्वेश्चन में ईच एवरी वन ये जितना भी चीज है अगर इसका प्रयोग होगा और इसके तुरंत बाद ऑफ का प्रयोग हो जाए ठीक है इसके तुरंत बाद ऑफ का प्रयोग हो जाए तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन ये प्लूरल होगा ठीक है नाउन या प्रोनाउन या प्लूरल होगा लेकिन उसके बाद जो आने वाला भर्व और नाउन सॉरी भर्व या प्रोनाउन होगा वो सिंगलर होगा क्लियर जैसे एग्जाम्पल देखिए कि वन ऑफ द बॉयज या देव अब देखिए वन ऑफ यहां पर आ गया ठीक है वन वन यहां पर आ गया तो देखिए तो वन यहां जैसे ही आया वन तो इसके बाद जो भी नाउन प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होगा ये तो कह दिया था तो ये क्या हो गया प्लूरल हो गया लेकिन उसके उसके बाद जो आने वाला भर्व होगा वो सिंगलर होगा कहने का मतलब ये नहीं कह सकते कि वन ऑफ द बॉयज या फिर देव यहां पर हैव का प्रयोग नहीं कर सकते ठीक है कहने का मतलब रूल नंबर तेरह आपको यही समझाना चाह रहा था कि कभी भी इस तरीके का सवाल पूछे तो यहां पर प्लूरल भर्व का प्रयोग आप नहीं करेंगे बल्कि सिंगलर भर्व तो जो यहां पर हैज लिखा हुआ है वही यहां पर सही हो जाएगा ठीक है साथियों तो इसका आपको ध्यान रखना है ठीक है अच्छे तरीके से ध्यान रखना है आपको और उसके बाद जो प्रोनाउन का यूज हुआ देखिए सिर्फ भर्व के बारे में नहीं बोला था प्रोनाउन के बारे में भी बोला था तो प्रोनाउन यहां पर हिज है ठीक है यहां पर देर वर्क नहीं कर सकते थे हम लोग चलिए अगला रूल नंबर चौदह देखते हैं रूल नंबर फोर्टीन रूल नंबर फोर्टीन है कि प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद इच का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल माना जाता है ठीक है तो अगर यह प्लूरल माना जाता है तो इसके बाद हमेशा प्लूरल भर्व का प्रयोग करेंगे जैसे वी इच हैव यहां पर देखिए जैसे वी आया ठीक है वी आई वी इच तो यहां पर क्या होगा प्लूरल भर्व का प्रयोग होगा क्लियर ये समझ में आ गया होगा अगला देखिए रूल नंबर पंद्रह तो रूल नंबर पंद्रह है कि इंडिफिनिट प्रोनाउन ठीक है इंडिफिनिट प्रोनाउन यानी वन वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगलर भर्व का प्रयोग करते हैं तथा इसके लिए सिंगलर प्रोनाउन वन 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 सेल्फ का प्रयोग करते हैं ना कि ही हिम ही और हिम सेल्फ का देखिये सेम सेम इस पॉइंट पर एक और एग्जाम्पल ऊपर में भी आया था उसको मैं आप डिस्क्राइब किया था ठीक है तो देखिये बिल्कुल बिल्कुल इसी पर एक और एग्जाम्पल कि वन शुड कीप हिज प्रॉमिस तो देखिए वन का यूज यहां पर हो गया क्लियर तो वन का यूज हुआ आपको यहां पर रूल नंबर पंद्रह क्लियरली ये बतलाना चाह रहा है कि अगर कभी भी आपके लाइन में आपके सेंटेंस में वन का प्रयोग हो ठीक है तो उसके बाद जो भी उसका उसका जो प्रोनाउन फॉर्म आएगा ठीक है उसके बाद जो भी उसका प्रोनाउन फॉर्म आएगा वो सिंगलर प्रोनाउन होगा और कभी भी हीज हिम हीज हिम सेल्फ ये सब का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि वन वन और वन सेल्फ का ही प्रयोग करेंगे तो यहां पर देखिए हिज प्रॉमिस लिखा हुआ है तो यहां पर हिज यहां पर काटेंगे और हिज के जगह पर क्या लिखेंगे वंस ठीक है तो ये रूल नंबर पंद्रह था ये समझ में आ गया होगा अगला देखिए रूल नंबर सोलह रूल नंबर सोलह है <coughs> रूल नंबर सोलह साथियों की काल्पनिक वाक्य ठीक है काल्पनिक वाक्य प्राय इफ हो एज इफ हो ठीक है एज दो हो सपोज हो आई विश इन केस अथवा वुड डेड अगर इससे शुरू हो कोई भी काल्पनिक वाक्य हो और अगर ये जितना भी चीज लिखा हुआ था ऊपर में अगर इससे शुरू हो तो इन शब्द के बाद चाहे किसी भी नंबर या पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग हो हमेशा प्लूरल भर वेयर का ही प्रयोग करेंगे ना कि वाज का ठीक है जैसे समझिए आई विश जैसे आई विश आया ठीक है ये आ गया तो इसके बाद कुछ भी रहे ठीक है तो आई वेयर होगा यहां पर मतलब कहने का मतलब भर के स्थान पर क्या होगा वेयर अगला देखिए अगला एग्जाम्पल अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि इफ ही वेयर रिच ही वुड हेल्प अदर्स तो देखिए फिर से आ गया तो यहां पर आपको लग रहा होगा ही के जगह पर ही के बाद वाज होना चाहिए था ठीक है लेकिन फिर से रूल पढ़िए ये रूल क्या लिखा हुआ था ठीक है कि कभी भी कभी भी कल्पना का बोध हो ठीक है कभी भी कल्पना का बोध हो तो यहां पर वाज नहीं होगा हमेशा वेयर प्लूरल भर वेयर का ही प्रयोग करेंगे ठीक है उसका जो सब्जेक्ट हो कुछ भी हो ही हो सी हो कुछ भी हो अगर सिंगलर भी हो तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा सीधा वेयर लिखेंगे ये क्लियर चलिए अगला रूल देखिए रूल नंबर सत्रह रूल नंबर सत्रह है कि ऑपरेटिव सेंटेंस में सिंगलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल भर्व का प्रयोग हम लोग करते हैं ठीक है अगर कभी भी ऑपरेटिव सेंटेंस आ जाए आपके बीच में ठीक है ऑपरेटिव सेंटेंस पहचाना आपको आता होगा तो इसमें सिंगलर सब
तो यहां देखिए ये सब्जेक्ट क्या था आपका सिंगुलर क्वीन और इसके साथ कौन सा भर यूज हुआ प्लूरल भर तो याद रखना कि कभी भी ऑपरेटिव सेंटेंस हो ठीक है तो उसमें अगर सिंगुलर सब्जेक्ट भी रहे तो हमेशा प्लूरल भर का प्रयोग करेंगे चलिए रूल नंबर अट्ठारह देखते हैं रूल नंबर अट्ठारह कि ए नंबर ऑफ या ए लार्ज नंबर ऑफ ये लिखा रहे ए नंबर ऑफ रहे या फिर ए लार्ज नंबर ऑफ रहे ए ग्रेट नंबर ऑफ रहे तो इसका प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता तथा इसके साथ प्लूरल भर्व का ही हम लोग प्रयोग करते हैं जैसे देखिए ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वे आर प्रजेंट क्लियर तो देखिए यहां पर फिर आगे आगे क्या आया ए नंबर ऑफ क्लियर तो जैसे ए नंबर ऑफ आया आया तो यहां पर क्या होगा हमेशा प्लूरल भर्व का प्रयोग होगा और साथ ही साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन चेक करिए या स्टूडेंट है प्लूरल है सही है और भर्व के रूप में वेयर है तो ये भी प्लूरल है सही है ठीक है तो आपके एग्जाम में इरर के रूप में यहाँ पर स्टूडेंट लिख सकता था ठीक है यस हटा सकता था यहाँ से स्टूडेंट सिंपली लिखता है और यहाँ पर वाज लिख सकता था ठीक है चलिए नोट करके कुछ लिखा हुआ साथियों उसको मैं क्लियर करता हूं कि लेकिन द नंबर ऑफ का प्रयोग एक निश्चित संख्या ठीक है द नंबर ऑफ का प्रयोग एक निश्चित संख्या के अर्थ में भी होता है तो इसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग इसके बाद हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग होता है तथा इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर भर्व का प्रयोग करते हैं ना कि प्लूरल भर्व का जैसे देखिए द नंबर ऑफ बॉयज आर फिफ्टी क्लियर तो देखिए द नंबर ऑफ का द नंबर ऑफ का मतलब क्या है एक निश्चित संख्या ऊपर में ऊपर में जो ऊपर का एग्जाम्पल लिखा हुआ था द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेयर प्रजेंट तो यहां पर संख्या नहीं था ठीक है लेकिन यहां पर देखिए पर्टिकुलर संख्या दे दिया है 50 तो द नंबर ऑफ बॉयज आर 50 तो यहां पर आर जो यूज हुआ है साथियों ये प्लूरल यूज नहीं होगा आपको एकदम दिमाग में बैठा देना कि कभी भी द नंबर ऑफ का यूज हुआ ठीक है कभी भी द नंबर ऑफ का यूज होता है द नंबर ऑफ का यूज होता है और अगर एक निश्चित संख्या का बोध ना हो तो क्या लिखेंगे हमेशा प्लूरल भर का प्रयोग कर देंगे प्लूरल कॉन्टेबल नाउन लेकिन द नंबर ऑफ के साथ अगर द नंबर ऑफ वो uh, किसी भी सेंटेंस में अगर द नंबर ऑफ का यूज रहे और उसमें फिक्स फिक्स नंबर का यूज रहे ठीक है कोई निश्चित संख्या के बारे में बताए तो उसका जो भर्व होगा वो सिंगलर होगा जैसे देखिए द नंबर ऑफ बॉयज आर फिफ्टी नहीं होगा यहाँ पर आर के यहाँ पर क्या लिखेंगे इज फिफ्टी तो ये आपका सही हो गया ये गलत हो गया क्लियर चलिए अगला रूल नंबर नाइनटीन देखिए रूल नंबर उन्नीस है कि अगर अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ ठीक है अगर अमाउंट ऑफ है या फिर क्वांटिटी ऑफ है तो ये दोनों वर्ड अगर कहीं भी रहे तो ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होते हैं ठीक है और तब इनका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने के होने पर इनके साथ हमेशा सिंगलर भर का प्रयोग करते हैं जैसे देखिए द अमाउंट ऑफ मनी आर नॉट सफिशियंट तो देखिए आपका रूल क्या कह रहा था कि सिंगलर भर का प्रयोग करेंगे और यहां पर प्लूरल भर का प्रयोग कर दिया गया ठीक है तो यह आपका गलत हो जाएगा और आर के जगह पर क्या लिखेंगे इज देख लिया उससे पहले अनकाउंटेबल नाउन है मनी अब बहुत को लग रहा होगा यहाँ पर ठीक है यहाँ पर डाउट मैं क्लियर करता हूँ कि मनी का मतलब क्या होता है रुपया पैसा है ना तो रुपया को काउंट कर सकते हैं हम लोग लेकिन ये जो मनी है ठीक है ये जो मनी है ये अनलिमिटेड ठीक है ये इसको द्रव्य के रूप में आप आप ये कर सकते हैं ठीक है ये 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 जो मनी यूज हुआ है यहाँ पर ये काउंटेबल में नहीं आता बल्कि अनकाउंटेबल में आता है क्लियर चलिए अगला रूल नंबर ट्वेंटी देखेंगे हम लोग रूल नंबर बीस है कि ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के अर्थ में हो तो इसे सिंगलर माना जाता है ठीक है कभी भी ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के अर्थ में हो तो इसे सिंगलर मानते हैं तथा इसके साथ सिंगलर भर्व का प्रयोग करते हैं जैसे देखिए ऑल इज वेल डेट इन वेल तो ऑल का प्रयोग हुआ ठीक है और ऑल का प्रयोग किस रूप में अनकाउंटेबल के रूप में तो इसे सिंगलर मानेंगे ठीक है तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे हम लोग सिंगलर वर्व तो ऑल इज वेल हो गया और डेट यहां भी इंड लिखा रहेगा आपके एग्जाम में तो इंड नहीं होगा इंड हो जाएगा ठीक है इंड का मतलब यहां पर आपका प्लूरल लिख देगा ठीक है तो ये भी सिंगलर होगा चलिए अगला अगला पॉइंट में कुछ लिखा हुआ है साथियों मैं उसको क्लियर करना चाहता हूं देखिए लिखा हुआ है कि लेकिन ऑल का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध कराने के लिए अगर कभी भी ऑल का प्रयोग व्यक्तियों की संख्या या फिर वस्तुओं की संख्या का बोध कराने के लिए हो ठीक है तो इसे प्लूरल माना जाता है और इसके साथ हमेशा प्लूरल भर का प्रयोग होता है जैसे देखिए ऑल आर वेल एट होम ठीक है तो ये सारे व्यक्ति के बारे में बता रहा है ठीक है सारे फैमिली के बारे में बता रहा है तो यहाँ पर आर का प्रयोग होगा ना कि इज का ये प्लूरल भर का यहाँ पर प्रयोग करेंगे हम लोग ये क्लियर हो गया होगा चलिए अगला रूल नंबर ट्वेंटी वन रूल नंबर इक्कीस है देखिए रूल नंबर इक्कीस क्या है रूल नंबर इक्कीस लिखा हुआ साथियों कि फर्नीचर ये जित देखिए बहुत सारा वर्ड लिखा हुआ है मैं आपको बतला दूं ठीक है ये बहुत सारा वर्ड लिखा हुआ है तो ये जितना भी सारा वर्ड लिखा हुआ है ठीक है तो इसका प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के रूप में करते हैं और इसके साथ हमेशा सिंगलर भर का प्रयोग करते हैं ठीक है जितना भी लिखा हुआ है फर्नीचर है
और ये सार ये जितना भी चीज है सबका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है और इसीलिए इसके साथ सिंगलर भर का प्रयोग होता है जैसे देखिए जैसे देखिए साथियों द सीनरी ऑफ द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज इन चैंटेड अस क्लियर तो यहां देखिए ये ये किस रूप में देखिए ये आया था आपके ये ऊपर में देखिए इसमें ये आया था ठीक है देखिए कहां पर है मैं बता देखिए यहां पर आपका था देख लीजिए यहां पर ये था यूज ठीक है तो ये ये क्या है सिंगलर नाउन है सिंगलर अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे हम लोग सिंगलर भर का प्रयोग करेंगे तो यहां पर क्या होगा हैव नहीं होगा बल्कि हैज का प्रयोग करेंगे अगला देखिए आई पास बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स वाज नॉट गुड तो देखिए परसेंटेज का यूज हुआ यहां पर देख लीजिए परसेंटेज तो परसेंटेज क्या होता है इसको अनकाउंटेबल नाउन सिंगलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं हम लोग ठीक है तो अगर ये अगर ये परसेंटेज का यूज हुआ है ठीक है तो इसका जो भर्ब भर्ब के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग सिंगलर भर्ब का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर वेयर नहीं होगा बल्कि वाज ही सही है तो ये वाज लिखा हुआ है मतलब ये सही है ठीक है तो आई होप ये रूल आपको समझ में आया होगा अगला रूल देखिए रूल नंबर ट्वेंटी टू <laughs> और देखिए साथियों अगर कोई भी परेशानी होती है ठीक है कोई भी दिक्कतें आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं ठीक है ताकि हम ताकि हमारी कोशिश जरियत यही रहती है कि आपका जो भी डाउट हो वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए ठीक है और अगर आप हमें बतलाएंगे नहीं तो आपका डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा चलिए देखिए रूल नंबर 22 रूल नंबर 22 है कि कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है इन नाउन के अंत में लगे यस को हटाकर इन्हें सिंगलर नहीं बनाया जा सकता ठीक है ये दिखने में भी प्लूरल ही लगते हैं एवं इनका प्रयोग प्लूरल के तरह ही होता है जैसे देखिए ऐसे नाउन देखिए नीचे में लिखे गए जैसे अस्की सर्स है ठीक है <laughs> टंग्स है इसका मतलब किमटा होता है प्लियर्स है ठीक है पिंसर्स है बिलोज है इसका मतलब फुकनी होता है ट्रॉजर्स है पैंट्स है पजामा है शॉर्ट्स है ठीक है गैलोज है इसका मतलब फांसी का फंदा होता है फैंक्स मतलब डंक होता है तो ये जितना भी लिखा हुआ है ठीक है एस्पेक्टेकल्स है ठीक है गोगल्स है बाइनोकुलर्स है इसका मतलब दूरबीन होता है ठीक है साथियों सन ग्लासेस है आर्म्स है एमेंट्स है ठीक है अर्काइव्स है तो ये जितना भी वर्ड लिखा हुआ है सबको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ेगा आपके पास बुक है ठीक है आपके पास बुक है तो ये जितना भी चीज लिखा हुआ है ठीक है सबको अच्छे तरीके से पढ़ेगा और सबको एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा ठीक है मैं जैसे बतला रहा हूं बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा सबको नोट कर लीजिएगा और सबको समय समय पर रिवीजन करते रहेगा क्योंकि ये ये जो वर्ड है ना इससे बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये जितना भी वर्ड लिखा हुआ कॉन्ग्रेचुलेशन हो गया ठीक है जो भी होगा जो भी हो गया ठीक है जो भी जितना भी वर्ड लिखा हुआ है इसका प्रयोग डायरेक्टली आपके एग्जाम में किया जाता है और आपको लगता है कि ये ये जो है ये आपका प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है लेकिन आपको लगता है कि इसका सिंगलर भी बनता है ठीक है इसका सिंगलर लेकिन इसका सिंगलर बनता ही नहीं है जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए कि वेयर आर माई पैंट्स ठीक है अगला देखिए वेयर आर द टंग्स द प्रोसीड्स वेयर डिपोजिटेड इन द बैंक्स तो कभी भी इसके साथ हम इसके साथ कभी भी सिंगलर भर्व का प्रयोग नहीं करेंगे देखिए प्लूरल है प्लूरल है ठीक है प्लूरल भर्व का प्रयोग है ऑल द एसेट्स वेयर ठीक है आर्म्स वेयर देखिए यहां पर फिर प्लूरल भर्व द द इम्बर्स ऑफ द फायर वेयर तो ये आपको ध्यान देना है ठीक है पूरा ध्यान में रखना है चलिए अगला रूल देखेंगे रूल नंबर ट्वेंटी रूल नंबर तेईस है साथियों की कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगलर होते हैं तो इनका प्रयोग हमेशा सिंगलर में ही करते हैं जैसे न्यूज हो गया इनिंग्स हो गया पॉलिटिक्स हो गया समन्स हो गया ठीक है फिजिक्स हो गया इकोनॉमिक्स हो गया एथिक्स हो गया मैथमेटिक्स मम्स ठीक है तो ये जितना भी वर्ड लिखा हुआ है सबको पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से आपको लगता है ये तो और इंपॉर्टेंट ठीक है आपको लगता है कि यह प्लूरल है लेकिन होता है यह सिंगलर और आपको लगता है यह प्लूरल है तो इसके साथ आप लगा देते हैं प्लूरल वर्ग ठीक है लेकिन ये सिंगलर होता है और इसके साथ सिंगलर भर भी लगेगा जैसे देखिए एग्जांपल कि नो न्यूज इज गुड न्यूज तो देखिए न्यूज आपको लग रहा होगा ये प्लूरल है तो ये यहां आर नहीं होगा बल्कि इज का ही प्रयोग सही है यहां पर अगला देखिए पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम ये सिंगलर है इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी क्लियर चलिए अगला रूल नंबर ट्वेंटी देखिए रूल नंबर चौबीस है साथियों की कुछ नाउस दिखने में सिंगलर लगते हैं अब देखिए इसका जस्ट अपोजिट आ गया कि कुछ नाउन जो है दिखने में आपको लगेगा सिंगलर है लेकिन इसका प्रयोग हमेशा प्लूरल के रूप में करते हैं और जब भी ये सारे वर्ड आ जाए आपके आपके एग्जाम में ठीक है आपके सेंटेंस में तो इसके साथ हमेशा प्लूरल भर्व का ही प्रयोग करेंगे जो कौन कौन है कैटल है ठीक है कैवलरी है इन्फेंट्री है पोल्ट्री है तो ये जितना भी वर्ड लिखा हुआ चिल्ड्रेन है जेंट्री है तो ये जितना भी वर्ड लिखा हुआ साथियों सबको अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिएगा ठीक है अच्छे तरीके से पढ़िएगा ये ये देखिए इससे पहले दो तीन रूल में सारा वर्ड वाला आ रहा है तो सारे वर्ड आप कोशिश करेगा कि सारे वर्ड का मतलब आपको समझ में आ जाए और आपको ये पता चल जाए कि कौन सा वर्ड सिंगलर है कौन सा वर्ड प्लूरल है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है तो ये हमेशा प्लूरल होता है और
मार्च द फॉरवर्ड इसका मतलब होता है पैदल सैनिक ठीक है इन्फेंट्री मतलब क्या होता है पैदल सैनिक अगला देखिए पुलिस हैव अरेस्टेड द थिप्स तो ये भी प्लूरल है तो ये भी तो इसके साथ प्लूरल भर का यहां पर हैज का प्रयोग नहीं कर सकते ठीक है बहुत लोगों को लगता है अच्छा पुलिस है तो हैज होगा यहां पर तो हैज नहीं होगा क्लियर साथियों चलिए अगला देखिए नोट में करके कुछ लिखा हुआ है पीपुल के बारे में ठीक है कि पीपुल का अर्थ होता है लोग पीपुल का मतलब क्या होता है साथियों पीपुल का मतलब होता है लोग और अगर कहीं पीपुल्स लिखा रहे अगर कभी भी पीपुल्स लिखा रहे तो उसका जो मतलब होता है वो होता है विभिन्न मूल वंश के लोग समझिएगा दोनों का मतलब अच्छे तरीके से समझ जाएगा कि अगर कभी भी पीपुल लिखा रहे तो इसका मतलब होता है लोग ठीक है और अगर कहीं पीपुल्स लिखा रहे तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि इसका प्लूरल अब लोग का प्लूरल क्या बन सकता है ठीक है तो इसका मतलब ही चेंज हो जाता है और इसका मतलब हो जाता है कि विभिन्न मूल वंश के लोग क्लियर यह समझ में आ गया होगा चलिए अगला रूल नंबर ट्वेंटी फाइव देखते हैं रूल नंबर पच्चीस रूल नंबर पच्चीस है कि कुछ नाउन का प्रयोग केवल ठीक है कुछ नाउन का प्रयोग केवल सिंगलर फॉर्म में किया जाता है ये अनकाउंटेबल नाउन है और इनके साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग भी नहीं करते जैसे क्या है जैसे एक बड़ा था ऊपर सीनरी ठीक है पोएट्री फर्नीचर एडवाइस इन्फॉर्मेशन हेयर बिजनेस मिसचिप तो ये जितना भी वर्ड है सबको पढ़ लीजिएगा ठीक है स्टेशनरी है क्रॉकरी है इधर ब्रेड था ये सारा वर्ड जितना भी है ठीक है सबका प्रयोग केवल सिंगलर फॉर्म के रूप में ही हम लोग करते हैं ठीक है जितने भी वर्ड है सबका प्रयोग किस रूप में करते हैं साथियों हमेशा सिंगलर फॉर्म में ही करते हैं और ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग कभी नहीं करते ठीक है जैसे देखिए द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर रेसिडेंस देखिए कहीं भी आर्टिकल का प्रयोग है क्या कहीं भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं है अगर आर्टिकल का प्रयोग आपके एग्जाम में मिल जाए तो वो वाला पार्ट आपका गलत हो जाएगा ठीक है उसे आप सुधार लीजिएगा चलिए देखिए अगला द मिस्चिप कमिटेड बाई हिम इज अनपैडोनेबल ठीक है अगला देखिए हिज हेयर इज ब्लैक आई है बॉट सम इक्विपमेंट डेट आई नीडेड फॉर द फॉर द प्रोजेक्ट तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि ये जितने भी है सब अनकाउंटेबल होते हैं और इनके साथ क्या होता है कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं बस ये पॉइंट में यही था चलिए नीचे में कुछ और पॉइंट लिखा हुआ है कि इन नाउन का बहुवचन भी नहीं बन सकता ठीक है जैसे देखिए जैसे जैसे देखिए सीनरीज नहीं हो सकता ठीक है इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकता फर्नीचर्स नहीं हो सकता हेयर्स नहीं हो सकता ये लिखना गलत है ठीक है ये लिखना गलत है अगला देखिए यदि यदि जो जो भी नाउन लिखा हुआ था इसका सिंगलर या प्लूरल दोनों फॉर्म में आवश्यकता हो तो इसके साथ कुछ शब्द जोड़े जाते हैं जैसे देखिए ही गेव मी अ पीस ऑफ जैसे पीस लिखा हुआ था तो इसके साथ ए पीस ऑफ ठीक है ए पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन अगला देखिए ऑल पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवेन बाई हर वेयर रिलाईबेबल अब देखिए यहां पर पीस यहां भी है पीस यहां भी है तो इसको सिंगलर रूप में यहां पर यूज किया गया इसको प्लूरल रूप में यहां यूज किया गया ठीक है इस तरीके से अगला देखिए और एग्जांपल देख लेते हैं कि मेनी काइंड ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन डेट सोप अगला देखिए आई वॉन्ट अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी ही एड टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड प्लीज शो मी सम आइटम्स ऑफ ऑफिस स्टेशनरी द पुलिस है फाउंड अस्टेंड ऑफ एयर इन द कार तो ये जितना भी ये सब एग्जाम्पल में कुछ नहीं था सीधा आपको यह बतलाया जा रहा था ठीक है कि कभी भी ये ये जितना भी वर्ड आर्टिकल है ठीक है स्लाइस है आइटम है स्टैंडर्ड है तो इसका अगर इसका प्लूरल और सिंगलर बनाना हो आपको ठीक है तो इसको इसके आगे पीछे कुछ अलग वर्ड यूज करके ठीक है कुछ शब्द जोड़कर हम लोग प्लूरल और सिंगलर बनाते हैं क्लियर चलिए बढ़ते हैं अगले रूल के रूल नंबर ट्वेंटी <laughs> रूल नंबर ट्वेंटी है कि कुछ नाउन प्लूरल और सिंगलर दोनों एक ही रूप में रहते हैं जैसे हो गया डियर हो गया ठीक है सीप हो गया सीरीज हो गया स्पीसीज हो गया फिस क्रू टीम जूरी एयरक्राफ्ट काउंसिल तो ये जितना भी वर्ड है ठीक है ये प्लूरल और सिंगलर दोनों में एक ही रूप में रहते हैं ठीक है साथियों जैसे देखिए आवर टीम इज द बेस्ट आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म क्लियर अब देखिए यहाँ पर यूनिटी का बात कर रहा था यहाँ पर एकता का बात कर रहा था तो यहाँ पर हमने यज लगा दिया और यहाँ पर हर एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा था तो आर लगा दिया तो बस इस तरीके से हम लोग इसका भर्व का निर्धारण करते हैं ठीक है भर्व का प्रयोग करते हैं अगला देखिए देर आर टू फिश इन द पॉन्ड अगला देखिए देर आर मेनी फिशेस इन द एक्वेरियम तो यहां पर देखिए फिश का प्रयोग मछली के लिए था और यहां पर फिशेस का प्रयोग मतलब क्या विभिन्न प्रजातियों के मछलियों के लिए था क्लियर <laughs> चलिए अगला रूल नंबर ट्वेंटी सेवन ये देखिए ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है इसको एकदम ध्यान से समझिएगा ठीक है यह आपको एक चार्ट के रूप में दिया हुआ है एक टेबल के रूप में कि देखिए सबसे पहले समझेगा कि आ, सबसे पहले लिखा हुआ कि वर्ड अगर कहीं नो का प्रयोग है ठीक है कभी भी नो का प्रयोग है और उसके साथ अगर कहीं भी नो का प्रयोग है तो इस इसको कई तरीके से आप ले सकते हैं कि अगर नो का प्रयोग है तो उसके साथ अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे ठीक है और अगर नो के साथ अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग हमने कर दिया तो
आप दिखाई दे रहा होगा अच्छे तरीके से देखिए तीसरा नंबर है कि अगर कहीं भी वन थर्ड ऑफ थ्री फोर्थ ऑफ द रेस्ट ऑफ ठीक है क्वार्टर ऑफ पार्ट ऑफ टेन परसेंट ऑफ ट्वेंटी परसेंट ऑफ ये जितना भी अगर ये सब लिखा रहे और उसके साथ अनकाउंटेबल नाउन हो तो उसके साथ भी सिंगलर भर का ही प्रयोग करेंगे क्लियर अगला देखिए अगर कहीं भी वन थर्ड ऑफ थ्री फोर्थ ऑफ पार्ट ऑफ टेन परसेंट ऑफ ट्वेंटी परसेंट ऑफ और इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए तो इसके साथ क्या होगा प्लूरल भरों का प्रयोग करेंगे चलिए अगला देखिए फाइव नंबर फाइव नंबर है कि मोस्ट ऑफ सम सम ऑफ हाफ ऑफ इनफ इनफ ऑफ नॉट इनफ ऑफ प्लेटी ऑफ इलॉट ऑफ लॉट्स ऑफ अगर इतना सारा चीज है और इसके साथ अनकाउंटेबल नॉन का प्रयोग रहे क्लियर तो इसके साथ सिंगलर भर का प्रयोग करेंगे और अगर सेम चीज ठीक है सेम चीज के साथ अगर देखिएगा ये सेम चीज के साथ अगर प्लूरल काउंटेबल नॉन का प्रयोग हो जाए तो इसके साथ हमेशा प्लूरल भर का प्रयोग करेंगे ठीक है तो ये चार्ट के रूप में बड़ा अच्छा तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है इसको एकदम याद कर लीजिएगा तो बहुत आपका आपके एग्जाम में बहुत फायदा फायदा करने वाला ही है ठीक है ये चार्ट बहुत आपके एग्जाम में आपका जो बहुत सारा इरर होता है कि डायरेक्ट इस चार्ट से पूछ दिया जाता है ठीक है ऊपर जो बहुत सारा रूल आपने पढ़ा था बस बहुत सारा रूल का ये सारांश इसको कह सकते हैं जैसे देखिए सेवन नंबर देखिए द परसेंटेज ऑफ उसके साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन हो या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन हो कोई भी हो ठीक है हमेशा सिंगलर भर का ही प्रयोग करेंगे द परसेंटेज ऑफ के साथ अगला देखिए मोर देन वन अगर ये मोर देन वन का प्रयोग है और उसके साथ सिंगलर काउंटेबल ना हो रहा है तो फिर फिर से सिंगलर भर का प्रयोग करेंगे क्लियर अगला मोर देन टू या थ्री अगर ये मोर देन टू या थ्री का प्रयोग है और उसके साथ प्लूरल काउंटेबल नॉन का प्रयोग है तो प्लूरल भर का प्रयोग होगा क्लियर और अगर कहीं मोर का प्रयोग है ठीक है तो उसके साथ प्लूरल काउंटेबल नॉन का प्रयोग होगा ठीक है और उसके साथ ही साथ देन वन का भी प्रयोग करेंगे हम लोग हमेशा और अगर अगर मोर रहे ठीक है ये तो हमेशा देखिए यहाँ पर मोर देन एक साथ आ गया था मोर देन ये तो पेयर ही होता है तो अगर मोर इधर छूट गया था देन को बीच में इंटर करा दीजिए ठीक है तो मोर देन ठीक है तो मोर देन वन और इसके साथ इसके साथ फिर से क्या होगा प्लूरल भर भी होगा तो ये पूरा चार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ठीक है आशा करते हैं ये पूरा चार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो कोशिश करेगा ये पूरा चार्ट आप अच्छे तरीके से इसको बार बार रिविजन करते रहें ठीक है समय समय पर इसको रिवाइज करते रहें क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है तो आपका ये लगभग खत्म हो चुका है ठीक है नीचे कुछ इससे रिलेटेड जो आप अभी पूरा जो आपका एक टेबल के रूप में आप बताया गया था चार्ट के रूप में बताया गया था बस उसी से रिलेटेड नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं ठीक है तो मैं बारी बारी से एग्जाम्पल पढ़ देता हूँ जैसे लिखा हुआ नो एयर इज प्रेजेंट ऑन द मार्स अब देखिए शुरुआत वाला यही था आपका नो का प्रयोग ठीक है तो नो के साथ क्या है एयर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ देखिए किसका प्रयोग हुआ सिंगलर भर इज का उसी तरीके से देखिए नो स्टूडेंट वाज इंटरेस्टेड तो ये इसके साथ सिंगलर काउंटेबल नाउन आ गया तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं सिंगलर भर का ही प्रयोग किए ठीक है तो इसी तरीके से सारा एग्जाम्पल है तो सारा पढ़ लीजिएगा जैसे देखिए अगला वन थर्ड ऑफ द वर्ड वर्क हैज बीन फिनिश्ड ठीक है तो वन थर्ड है ठीक है वन थर्ड है और इसके साथ किसका प्रयोग हुआ है अनकाउंटेबल नाउन तो इसके साथ सिंगलर वर्ग का हो गया और वन थर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स ये क्या हो गया ये प्लूरल हो गया प्लूरल काउंटेबल नाउन वन थर्ड के साथ तो यहाँ पर हैव हो जाएगा क्लियर चलिए अगला देख लीजिए नाइन्टी परसेंट ऑफ द वर्क इज डन क्लियर यही तो है तो नाइन्टी परसेंट तो जब जैसे ही ये सब हो गया नाइन्टी परसेंट टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट तो ये सब ऊपर में चार्ट में लिखा हुआ था तो इसके साथ देखिए क्या वर्क है तो ये क्या है ये सिंगलर है ठीक है ये सिंगलर और अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ सिंगलर वर्ग का प्रयोग होगा अगला देखिए अगला मोस्ट ऑफ द नॉलेज देखिए अगला लिखा हुआ है अगला लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द नॉलेज इज गेन्ड गेन्ड बाय एक्सपीरियंस अब देखिए मोस्ट ऑफ का प्रयोग हो गया ठीक है तो मोस्ट ऑफ का प्रयोग है और उसके बाद देखिए ऊपर में ऊपर में बहुत सारा लिखा हुआ था इसी तरीके से तो मोस्ट ऑफ का प्रयोग है उसके बाद अगर आपका अनकाउंटेबल नाउन आ जाए जैसे नॉलेज क्या है अनकाउंटेबल नाउन तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे हम लोग सिंगलर वर्ग का और देखिए यहाँ पर मोस्ट ऑफ द इसके बाद क्या आ गया प्लूरल काउंटेबल नाउन पी आ गया तो ये इसके बाद देखिए पीसीएन का प्रयोग हो गया प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग हुआ तो उसके बाद देखिए आर का प्रयोग हुआ है ठीक है मतलब ये प्लूरल वर्ग का प्रयोग करेंगे तो ये सारा बस ऊपर वाला ऊपर वाला जो चार्ट दिया था उससे रिलेटेड साथ ही ठीक है सारा पढ़ लीजिएगा बहुत सब बहुत ईजी है ठीक है चलिए कुछ और देख लेते हैं रैंडमली जैसे देखिए कहाँ तक पहुंचे थे अगला देखिए नाइन्टी परसेंट ऑफ तो इसके साथ देखिए क्या हुआ है ये देखिए ये आपका क्या था पीसीएन था ठीक है प्लूरल काउंटेबल नाउन था तो यहाँ ये प्लूरल भर का प्रयोग किया अगला देखिए हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स तो फिर से देखिए यहाँ पर हाफ ऑफ है इसके साथ आपका क्या है प्लूरल का यहाँ है ये ये प्लूरल है प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो कैंडिडेट्स है तो इसके साथ क्या है हैव हो गया क्लियर अगला देख लीजिए सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव अगला देखिए द
बस यही था आपका मोर है मोर के बाद पीसीएन है उसके बाद दैन वन है तो उसके बाद प्लूरल भर का प्रयोग करेंगे तो बस बिल्कुल वही है देख लीजिए यहाँ पर कि यही था आपका कि मोर देन वन सिटीज ठीक है तो मोर है मोर देन सॉरी ये था आपका मोर सिटीज देन वन ठीक है इसके बाद क्या हो गया प्लूरल प्लूरल भर हो गया अगला देखिए मोर देन टू थिप्स हैव बीन काउट रेड हैंडेड ये क्लियर अगला देखिए मोर प्लांस मोर प्लांस देन वन वेयर मेड तो ये आ, हम आशा करते हैं कि ये सारा जो एग्जाम्पल लिखा हुआ था सब ऊपर ऊपर से रिलेटेड था और सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा ठीक है नीचे लिखा हुआ नोट में बारह तरह के बीच के अंदर तो ये तो आपको अंतर आपको क्लियर हो गया होगा ठीक है चलिए एक बार अगर लिखा हुआ तो एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं ठीक है और अगर किसी कोई चीज में अगर दिक्कत हो तो आप पर्टिकुलरली मैसेज करें कमेंट बॉक्स में बताएं ठीक है हर एक हर एक पॉइंट कोई भी आसान से आसान पॉइंट में भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं आप हमारी कोशिश है कि किसी भी माध्यम से आपका डाउट दूर हो सके अब देखिए दोनों के बीच में फिर से एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ कि मोर देन वन यहाँ क्या लिखा हुआ है मोर देन वन देखिए यहाँ पर मोर देन का प्रयोग एक साथ हो गया मोर देन वन का प्रयोग क्या हुआ एक साथ हो गया और इसके साथ क्या है सिंगलर कॉन्टेबल नाउन तो इसके साथ देखिए सिंगलर भर का प्रयोग हुआ यहाँ पर और साथ ही साथ देखिए मोर और देन वन दोनों अलग अलग आ गया और बीच में क्या इंटर कर गया पीसीएन का प्रयोग पीसीएन जो है वो बीच में इंटर कर गया तो इसके साथ क्या होगा प्लूरल भर का प्रयोग होगा ठीक है देखिए यही तो था आपका देख लिया यहाँ पर मोर देन वन और मोर देन सॉरी ये था आपका मोर देन वन ये था और मोर और प्लस यहाँ इधर था आपका पीसीएन प्लस देन वन ठीक है तो यही रूल था आपका तो ये साथ में आपका सब्जेक्ट भर एग्रीमेंट का पूरा पार्ट यहां से क्लियर हो चुका है ठीक है ये पूरा पार्ट आपका क्लियर हो गया तो इसके बाद इसके बाद एक और पार्ट आएगा उसमें इस, इस, इसके बाद जितने भी आपके सवाल दिए गए हैं आपके प्लेन थ्रू बार अमाउंट बुक में ठीक है उन सारे सवाल का डिटेल में सोल्यूशन आपको उस पार्ट में मिलेंगे ठीक है अच्छे तरीके से सोल्यूशन आपको उस पार्ट में मिलेंगे तो इसका पार्ट टू देखना मत भूलिएगा ठीक है इसका पार्ट टू देखना मत भूलिएगा और अगर अच्छा लगे तो इसे इसे लाइक करिए ठीक है शेयर करिए और भी दोस्तों के साथ बताइए कि यहाँ पर प्लेन थ्रू बार अमाउंट बुक का सोल्यूशन कराया जा रहा है ठीक है साथियों बहुत बहुत धन्यवाद लाइव रहने के लिए ठीक है थैंक यू थैंक्स आप सभी का ठीक है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए और अपने एग्जाम की ओर बढ़ते रहिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू